ഓഷ്വിറ്റ്സ് വൺ ഓഷ്വിറ്റ്സ് ടു എന്നീ ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് വൺ മില്യൺ ആൾക്കാരെയാണ് അവർ കൊന്നൊടുക്കിയത് ജർമ്മൻ അധീനതയിലുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തോളം ജൂയിസ് ആൾക്കാരെ അവരിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം ആൾക്കാരെ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗ്യാസ് ചാമ്പറുകളിൽ കയറ്റി കൊന്നുകളഞ്ഞു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻഫോബോക്സിലോട്ട് സ്വാഗതം പോളണ്ടിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്നും മറ്റേ അറ്റം വരെ ഒരു റെൻറ്റിനെടുത്ത കാറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡാങ്സ്ക് മുതൽ വാസോ വരെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വാസോ മുതൽ ക്രാക്കോ വരെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും അതുപോലെ വളരെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ ഓഷ്വിറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ വാർസോയിൽ നിന്നും ക്രാക്കോയിലോട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് വാർസോയിൽ നിന്നും ക്രാക്കോയിലോട്ടുള്ള ദൂരം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രാക്കോയിലെത്തി വേവൽ റോയൽ കാസിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാസിലാണിത് പോളണ്ടിലെ വലിയ കാസിലുകളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് വേവൽ റോയൽ കാസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ യുനെസ്കോ ഇതൊരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സെൻ്ററായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ പോളണ്ടിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു ക്രാക്കോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാസമിൻ മൂന്നാമെന്ത ഗ്രേറ്റ് എന്ന രാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ കാസിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്പതിനായിരം വർഷം മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു കാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വേവൽ ഹിൽസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലം പിന്നീടൊരു തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലമായി മാറി കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരിവിടെ കൃഷിയും അതുപോലെ കച്ചവടവും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ പിന്നീട് ഒരു കാസിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഈ കാസിലിൻ്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗം അഗ്നിക്കിരയായിരുന്നു പിന്നീടത് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് വാർസോ ഒരുവിധം തകർന്നു പോയതിനാൽ അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാൻ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്രാക്കോയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പുരാതനമായ കാസിലുകളും ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസും ഉണ്ട് കാസിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ ക്രാക്കോ മെയിൻ സ്ക്വയറിലോട്ട് പോയി ക്രാക്കോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ മെയിൻ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് പോയിന്റ് നാല് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മെഡീവൽ സ്ക്വയർ ആണ് ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നഗരത്തിൽ അതിഗംഭീരമായ പരിപാടികളും മനോഹരമായ ലൈറ്റ്സുകളും കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ
ഞങ്ങൾ പോളണ്ടിൽ എത്തുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് തീയതികളിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഓഷ്വിറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലോട്ട് പോകുന്നത് വേൾഡ് വാർ ടുവിൻ്റെ സമയത്ത് നാസി ജർമ്മൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളാണിത് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളും എക്സ്റ്റെർമിനേഷൻ ക്യാമ്പുകളും അവരിവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഓഷ്വിറ്റ്സ് വൺ ഓഷ്വിറ്റ്സ് ടു എന്നീ ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം വൺ പോയിൻ്റ് വൺ മില്യൺ ആൾക്കാരെയാണ് അവർ കൊന്നൊടുക്കിയത് ജർമ്മൻ അധീനതയിലുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തോളം ജൂയിസ് ആൾക്കാരെ അവരിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എട്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരം ആൾക്കാരെ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗ്യാസ് ചാമ്പറുകളിൽ കയറ്റി കൊന്നുകളഞ്ഞു ജൂതന്മാരെ കൂടാതെ എഴുപത്തിനാലായിരത്തോളം നോൺ ജൂയിഷ് പോൾസും ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് റോമക്കാരും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോവിയറ്റ് തടവുകാരും പതിനയ്യായിരം അതർ യൂറോപ്യൻസും ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ മില്യൺ മരിച്ച ആൾക്കാരിൽ പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ ഗൂഡ്സ് വാഗനുകളിലായിട്ട് തടവുകാരെ ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലോട്ട് എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ യുനെസ്കോ ഇതൊരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ പെടുന്നു ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകളിലൂടെയുള്ള മരണമല്ലാതെ പട്ടിണി കിടന്നും അതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടിയും വിവിധ അസുഖങ്ങൾ വന്നും തമ്മിൽ തല്ലിയും ഒരുപാട് പേർ മരിച്ചു ഇതുകൂടാതെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്താൻ അവർ ഈ തടവുകാരെ ഉപയോഗിച്ചു ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നേരെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറിൽ കൊണ്ടുപോവാത്ത ആൾക്കാരെ അവർ ടാറ്റു ഒട്ടിച്ച് ഷേവ് ചെയ്ത് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വരയൻ പ്രിസൺ യൂണിഫോമും ധരിപ്പിച്ച് ഈ ക്യാമ്പുകളിലോട്ട് തള്ളിവിടുന്നു ഓഷുഡ്സിലെ നൊമ്പരക്കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചു വിലിറ്റ്സ്ക സോൾട്ട് മൈനിലോട്ടായിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയത് അതായത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഉപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈനായിരുന്നു ഇത് ഉപ്പിൻ്റെ വിലയിലുള്ള ഇടിവ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അവരത് നിർത്തിവെച്ചു ഈ മൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉപ്പുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ചുമര് പോലും നമ്മളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉപ്പ് രസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സോൾട്ട് മൈനിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ എത്താൻ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ടൂർ ആണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്ററോളം ആണ് അതിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ദൂരം സാൾട്ട് മൈനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാറ് ക്രാക്കോ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അന്ന് രാത്രി ഹങ്കറിയിലോട്ട് ട്രെയിനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനായിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോയി കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിവരങ്ങളുമായി ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ